tatu karibu sana kwenye the big agenda usiku wa leo mimi naitwa Mtoz Alas Nyanda niko hapa kwa energy kubwa kabisa ambayo inanifanya angalau nizungumze na ninyi nikiwa na amani na nguvu za kutosha tukiwa tunajadili mambo mapana yanayohusu taifa letu la Tanzania kwa jumla sana sana kwa kuendelea kuamini na kuwa sehemu ya mjadala wa the big agenda kwa niaba ya basi ya wenzangu Emmanuel Makuliga yuko hapa kwa mashirikiano makubwa kabisa na wengine kwemo Viki halikadhalika kundi la social media kikosi kazi hicho kikiongozwa na Grace ambaye punde alikuepo hapa kwenye taarifa ya habari kisha ikaja BBC. Karibu sana kwenye The Big Agenda Siasa Uhuru na Maendeleo lakini leo tunajikita zaidi e, kutazama mambo makubwa mawili yanayohusu Tanzania. Moja ni kumbukizi ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere miaka 24 sasa tangu 99 mpaka leo. Naweza ukona ni kama jana tu kwa sababu hotuba na maarifa yake anaendelea kuishi kwa baadhi ya wananchi na viongozi wetu wa Tanzania hapa na vile vile pia kesho kutakuwa na zoezi la uzimwaji wa mwenge tulizana maswali hapa na pale naitwa Alex Nyanda Mtoz niko na moja kati ya vijana wa wanasiasa ambao fanya shughuli za utendaji hapa wameshiriki kwenye makongamano kadha yanohusu maendeleo ya watu juzi kripi yake ilisambaa mno akijiita afisa habari wa matajiri kwa hiyo hicho ndicho ambacho pia kili eh, tufresha karibu sana ndugu hasa karucho asante sana asante sana yeah. nimefarijika kuwa na wewe usiku wale muda mrefu kidogo na mimi nafurahi sana kukuona tukutana kwenye harakati wakati yeah. ule unajaribu E, kupigana pigana huku na huko roli ya kule nikasema yes. karibu jo tujadiliane bana vipi shida bwana kinaga ubaga kipindi kila ukuwa hivi naona uh. ni aweni ya mama Samia sasa hivi mapendeza <laughs> kweli <laughs> karibu sana asante nimefarijika baada ya yeah. kidogo punde e, kutoka hivi sasa kabla sijajikita zaidi kwenye mjadala huo nita nimeamua kuanza taratibu mpya kidogo kwenye the big agenda e, kurithishana maarifa nitakuwa nikiweka nuku kadhaa za vitabu kadhaa ili angalau kuona wenzetu wanaoandika hufikiria nini moja ya kitabu ambacho nimewahi kukisoma karibu chote cha e, msomi aliyebinafsishwa e, nitakuja kufafanua itakapofika time ya kutaka kukisema na o, wahadhiri wa vyo vikuu wametoa maoni na waandishi yapi kuhusu hiki kitu lakini tukumbuke hii ni moja kati ya hotuba 95 mwalimu anazungumza na wanahabari pale akawa anasikiliza na wazee walikuepo lakini pia na wasainizi wake wakati ule tayari alikuwa ameshaondoka kwenye madaraka lakini alikuwa na iponya nchi kwa hotuba zake Emu tumsikilize hayati baba wa taifa kama sehemu ya kumbukizi ya kifo chake takriban miaka 24 bila uwepo wake kisha tutarejelea hapa kuendelea mjadala Sasa nasema ni vizuri sasa wakasikiliza eh? wananchi wanasemaje <laughs> msipuuze kabisa hiyo <laughs> na hiyo nasema na sisitiza msidhani msidhani mnaweza mkapata ushindi mkipuuza maoni ya wananchi mkasema hili ni letu tu ni letu tu mnatoka kwenye couch halmashauri kuu alafu wenyewe tu mnakwenda kwenye pale pale mnakwenda kwenye couch wa wateuzi wanateua mmoja mnasema kiulizwa kwa nini wanasema ah si letu tu lenu hamteui hamteui katibu wa chama mnateua mtu awe rais wa jamhuri ya muungano ya Tanzania. Kwa hiyo ni vizuri msikilize wananchi wanasema nini juu ya watu wenu hao. Msipuuze maoni ya wananchi hata kidogo. E, chama kitakachopuuza maoni ya wananchi. E, kinaweza kikalia kilio. 
uh, asipatikane mtu wa kisaidi ya kupanguza machozi na na ninachosema kwa ninachowaambia CCM na waambie vile vile na vyama vingine vile vile lazima msikilize wananchi wanasema nini kwa sababu kama wote ni sawa na wananchi wanampenda mmoja katika hao kuliko wengine basi huyo ndiye anayefaa ni maneno ya mwalimu eh, Julius Kambaragi Nyerere na nadhani umemmsikia um, mwalimu yes umemmsikia eh, mwalimu anawakumbusha viongozi kutopuuza maoni ya watu na kesho ni kumbukizi yake wapo watu wanauliza baada hili swali nitaonyesha kitabu kimoja cha msomi ya binafsishwa Watu wengi wanasema hivi kwa nini kumbukumbu ama kumbukizi ya hayati Haya. baba wa taifa Hayati baba wa taifa kwa nini isitokee ikabadilishwa siku kwa mfano Eh, tunaomba radhi kidogo kwa mwingiliano wa sauti lakini hakuna kilichoharibika. Okay, naanza kulijenga swali langu vyema sasa kwamba siku ya tarehe 14 Oktoba sote tukisoma shule ya msingi, siku kusoma eh, sekondari wapi wote tunafahamu kwamba ni siku ya kumbukumbu ama kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa. Lakini kwa miaka hivi karibuni wamechanganya imekuwa uzimaji mwenge umeambatana na kumbukizi ya mwalimu. Hapo wachambuzi wanasema ni kama kuipunguzia uzito siku ya mwalimu. Kwa nini mwenge usizimwe siku nyingine? Ikapewa siku zake, alafu mwalimu Nyerere naye akapewa kumbukizi yake siku hiyo maalumu. Unasemaje? Maoni haya. Ukisikiliza maoni ya wananchi wengine wanasema. Hapana. Hmm. Mwenge kuzimwa pamoja na siku ya kumbukizi ya mwalimu Nyerere ni swala liloongezea uzito kifo cha mwalimu Nyerere. Nazungumzia mwenge ikiwa ni sehemu ya kumilika maadui, kufungua fursa za maendeleo na mwalimu Nyerere alikuwa mtu wa maendeleo. Kwa hiyo tunapohitimisha kuzunguka kukimbizwa kwa mwenge tarehe 14, maana yake tunahitimisha kwa kutaja miradi yote ya maendeleo ambayo mwenge wa uhuru umezindua kwa kipindi chote cha kimbia wakati wa kifo cha mwalimu Nyerere. Labda nikurudishe nyuma kidogo kwa nini ilianza kufanyika hivi? Uh, idea ya mwenge wa uhuru ni idea ambayo ilianzishwa na Mwalimu Nyerere. Mm. Kwa hiyo kivyo vyote vile kutoka kule China, kivyo vyote vile hawezi kaitenganisha mwenge wa uhuru na siku ya kumbukizi ya Mwalimu Nyerere. Mm. Uh, mwenge Tanzania nzima, mikoa yote imefika tarehe 14 mwalimu Kafa tunamkumbuka mwalimu Nyerere kwa lipi tunamkumbuka mwalimu Nyerere kwa kuendeleza miradi yote ile ambayo aliacha toka na sisi taifa hili kumbuka mwaka 1961 kwenye utuba yake ya kwanza alizungumzia adui maadui watatu okay, mjinga maradhi lakini miongoni mwa maadui hawa ni ambao serikali inazidi kupambana nao kila siku mwenge wa uhuru unapozunguka unazindua miradi ya afya Mwenge wa uhuru unapozunguka unazindua miradi ya elimu. Mwenge wa uhuru unapozunguka unazindua miradi mbalimbali ya miundombinu. Ndio misingi thabiti aliyotuachia Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo sioni kama iko haja yote. Sioni tatizo ya kuunganisha mm. siku hizi mm. eh yani ya kuiongezea nguvu mm. kumbukizi ya kuzaliwa au ya kufa kwa Mwalimu Nyerere. Wiki iliyopita niliachia hotuba kuhusu vijana eh, ambayo ilikuwa ime hutubiwa ama ili hotuba ile ili tolewa kwenye mafali ya sekondari huko Dar es Salaam kwenye moja ya shule ambapo alienda mheshimiwa e, mchapishaji wa vitabu mheshimiwa e, e, Nyangwini Nyambari Nyangwini Nadhani ulimsoma Yes Yeye kumsoma Nyambari Yeah alimsoma Nyambari Na wakati mwingine amenifanya niko hapa Nyambari vitabu vyake mimi pia. Yes. Kwa hiyo wote tumesoma. Yeah. Wakina makuliga wote wamesoma. Yeah, Yamsoma nyambari. Uh, aliwahi kuandika kitabu huu kimoja ambacho yeye amekitoa kama zawadi kwa Watanzania. Na kwa sababu amekitoa kama zawadi. Mm. 
mimi nikaona pia ni, ni niwe naweza kupata fursa ya kufungua maarifa unajua maarifa mengi yamefichwa kwenye vitabu na watu wengi hawana tabia ya kusoma vitabu e, na watu wengi waliofanikiwa sana wamechimba vitabu e, sasa kuna kitabu kinaitwa msomi aliyebinafsishwa sawa msomi aliyebinafsishwa e, ukisoma ukiangalia ile cover juu ziko picha tatu na mwalimu alizungumzia kondoa ujinga yes akitafuta viongozi alikuwa anajibu kuonyesha lazima kuwa na viongozi wanaoweza kwendana na nyakati na mazingira sio viongozi wanarushwa hmm. mwalimu alikuwa anasema ukiona kiongozi anasema maneno yawe yanatoka hapa sio hapa okay, mwiyo, hey, hapa yeah. asichi kitabu e, ni kwanza nitakupa zawadi sababu mimi nilipata hichi kitabu ni moja kata vitabu ambavyo vimezungumzwa nataka nikuonyeshe kabla sijaanza kuachia zile pages siku nyingine ni kuonyeshe baadhi ya baadhi ya wataalamu wanazuoni e, wahadhiri waandishi wengine wamesema nini juu ya msomi aliyebinafsishwa kilichoandikwa na mheshimiwa yanguine kisha baada hapo nitataka kukuuliza baadhi ya mambo kati ya maendeleo rushwa pamoja na uwajibikaji vinakutana mimi nitarejea hapa msomi aliyebinafsishwa msomi aliyebinafsishwa ni kazi ya kubuni iliyotumia taswira kungamu kuwakilisha uhalisia wa maisha ya nchi za bara la Afrika. Matatizo mengi hasa ukosefu wa ajira kwa vijana, rushwa, uzembe kazini na ulagai katika siasa yamewasilishwa ipasavyo kwa kutumia wahusika waliojengeka kisani zaidi. Kilichonivutia katika riwaya hii ni ujenzi wa migogoro inayoakisi maisha yetu ya kila siku. Ni riwaya itakayojadiliwa kwa muda mrefu. Na haya ni maoni ya wasomi wa mswada wa riwaya hii. Wakamoga Zebadia Masinde, mwandishi wa vitabu vya taaluma Dar es Salaam Tanzania. Anasema ni kitabu ambacho kimeandikwa kwa ufundi wa hali ya juu sana. Kikijadili matatizo ya kila siku ya nchi za bara la Afrika. Kimejadili migogoro inayolikumba kwa sasa bara hili na kusababisha lishindwe kufurukuta katika sekta ya maendeleo. Kwa hakika kitabu hiki ni tunu kwa wale wote ambao kwa umawazo yana thamani na kuweka fikra na tafakuri kwenye mizani na kujiuliza swali hili. Kuwaza na kuwazua bado kungalipo. Kamati ya Uhariri Dar es Salaam Tanzania inasema jambo la kwanza siasa ni akili. Ni kuchezesha akili za watu. Jambo la pili siasa ni matumaini. Siasa inaleta amani palipo na vita. Kosa kubwa mtakalo lifanya ni kuwaamsha walio usingizini. Acha waendelee kukoroma ila wawe na matumaini. Hizi ni baadhi tu ya kauli tata katika riwaya hii kwa kuwaumba wahusika wake katika pande mbili zenye migogoro. Mwandishi wa riwaya hii amejitahidi kwa kiasi kikubwa kuonyesha ulagai kwa baadhi ya viongozi wetu hasa wa kisiasa katika jamii nyingi za Afrika. Chazi Mloka, mwandishi wa vitabu, mfasiri na mhadhiri Dodoma Tanzania. Anasema dini zetu zina nafasi gani katika maendeleo ya Afrika? Siasa zetu zinasaidia Afrika kupiga hatua kimaendeleo? Elimu yetu ina mchango upichanya wa kuikomboa Afrika? Rasilimali zetu, wanyama, ndege misitu madini milima mabonde maziwa mito bahari ardhi yenye rutuba mafuta gesi asilia na nyingine lukuki zina inufaishaje Afrika kiuchumi majibu ya maswali haya yanapatikana bila ubishi katika kusoma kitabu hiki Lukasi Mwakalinga mhadhiri chuo cha ustawi wa jamii Dar es Salaam Tanzania anasema mwandishi ametumia lugha nyepesi na rahisi sana kwa lengo la kufikisha ujumbe 
uliokusudiwa kwa wasomaji. Ni kisa cha kihistoria kinachosimulia kwa fumbo rahisi. Ni kichocheo cha fikra. Kwa hakika, kitabu hiki kitatoa mchango mkubwa sana katika uwanja wa kifikra. Katika safu ya vitabu vya fasihi, hiki si cha kukosa. Ni kitabu cha lazima ambacho kitamfaa kila mwanajamii. Maudhui ya riwaya hii yatajadiliwa kwa muda mrefu sana. Amina Rajabu Makamba mwandishi wa vitabu Dar es Salaam Tanzania. Anasema ni riwaya iliyojaa visa na matukio ambayo kadri unavyoisoma hutaiweka chini. Inadhihirisha namna viongozi na wasomi wengi wa Afrika walivyojaa visa na matukio kama vilivyomo kwenye riwaya yenyewe. Imejadili kwa undani sana vikwazo vinavyokwamisha nchi za Afrika zisiendelee. Shukrani sana. sana ni baadhi ya wa eh, watu waliotoa mitazamo juu ya hiki kitabu ambacho tutaanza kuzihesabu eh, kuona ni zawadi iliyotolewa kujua namna ambavyo labda watu wakianza kupewa eh, vitabu au wakaanza kufikirishwa wanaweza kusaidiwa kwa sababu kila kitu mambo yamekuwa ya kama vile vile karibu sana nadhani umesikia mambo makubwa uongozi rasilimali Afrika umo ndani kuna fitina chuki rushwa vitu kama hivyo umesikia cha kwanza ambacho nataka nikuweke wazi kwamba hii kazi ni kazi ya fasihi mm. na always kazi ya fasihi ni, ni zao la jamii Mm. fasihi inatokana au inatengenezwa kulingana changamoto zinazoibuka kwenye jamii. Mm. Na fasihi mara nyingi huwa gailengi. Mm. Na fasihi ni kio, eh tunasema reflection. Inaonesha kile kilichomo ndani. Mm. Kwa hiyo kwa jamii zote za Kiafrika mm. unavyoziona alivyozizungumza nyambari mm. lazima ziwe hivyo. Mm. Ndio maana mwandishi Kezi Lahabi, hichi alichokizungumza nyambari mwandishi Edwin Kezi Lahabi mm. alisema dunia ni uwanja wa fujo. Mm. Dunia yote ni uwanja wa fujo. Mm. Ufujo wake uko kwenye changamoto moja. Kitabu kimeandikwa vizuri sana. Lakini Mr. Nyanda hapa tulipofika wangapo atakisoma hiki kitabu. Mm. Ni wachache, obviously ni wachache. Mm. Kwa hiyo tutaishia kwenye dhana mm. ya dunia mm. ni uwanja wa fujo. Sasa mimi kwa sababu hiyo wachache wa Tanani ni taki mega mega mpaka kitaisha ili angalau watu wanapata mistari mitano, sita, kumi, waone mimi nimesoma bonge moja la kitu linajaribu kuonyesha vision vision kubwa ya namna ambavyo eh, tunapaswa kuwa tulipo mwalimu anajaribu kusema nyerele anajaribu kusema maendeleo lazima pia yawe na viongozi waliobora yes mule wamezungumza viongozi yeah na 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 na, na, na. kauli ya mwalimu Nyerere kwenye kitabu ni sawa kwa mfano kama sisi Tanzania tumebahatika kuwa na viongozi walio bora napimaje viongozi walio bora kwa utekelezaji wao misimamo yao na namna wanavyoendesha nchi unamaanisha nini kiongozi kwa bora inategemeana na sera na misingi ya nchi mm. kuanzia tunapata uhuru mwaka 1961 mm. tukiwa chini ya mwalimu Nyerere Mm. Alianza kututengenezea ubora wa uongozi wetu pale kwa kujenga misingi iliyothabiti. Mm. Wani viongozi bora wao unapimaje? Unapima kwa umeme kutokuwepo na production kusimama ni, ni, kwa ni, sababu ni, ya ya umeme kutokuwepo unapimaje? Sikiliza nyanda, hatuwezi kupima ubora wa kiongozi wa kusema umeme. Mm. Kwa mfano, mm. sisi Tanzania leo ukizungumzia changamoto ya umeme, mm. unaweza kumpea sisi na Nigeria. Nigeria na population ya watu milioni mbili hamsini mm. inatoa umeme megawatt elfu tatu mm. Tanzania tuna production tuna, tuna, tuna population ya watu stini milioni stina tatu mm. tunazalisha umeme megawatt elfu moja mia tano mm. mwaka kesho mwezo wane tunaongeza zile elfu mbili mia moja kumi na moja mm. tunafikisha elfu tatu na mia sita inchi ya watu milioni stini tutakuwa na, na uzalishaji mkubwa kuliko Nigeria ni watu wengi Okay. Sawa sawa. Kwa hiyo hatuwezi na kuelewa. Maana yake ni kwamba unakili kwamba tuna tatizo la kiongozi. Kwa haya maelezo. Kwa haya maelezo niliyotoa. Unakili kwamba kwa kweli bwana Mtozi 
kesho na tatizo la hapana hapana ndio maana nimekwambia ukikompea kwa nchi zingine za Kiafrika mm. we are the best mm. kwetu Tanzania changamoto ya kiuongozi mm. uwezi ukaikompea na nchi nyingine za Kiafrika mm. ndio maana nikupe mfano mdogo kwamba kataifa kale kenye watu 250 milioni mm. kana mega watu elfu tatu za umeme mm. sisi kataifa kenye watu milioni 63 tuna mega watu kufikia mwaka kesho 3000 na 600 unasema tuna problem ya uongozi okay manake ni kwamba unajaribu kuonyesha kwamba swala la matatizo ya maendeleo kwetu e, yatajibiwa kwa kulinganisha na Nigeria sio uwezi ukajadili maendeleo ya eneo moja bila kukompea na eneo jingine hmm. tunasema familia nyanda ni well off kuliko ya nani sawa sawa mm. sisi Tanzania tuko vizuri kuliko nani tuko vibaya kuliko nani ndio maana nimekwambia mfano wa kwanza tunaanzia kwetu leo unasema okay. kwa mfano kwa mfano nyanda mm. tunasema bei labda ya mafuta ya petroli imepanda kuliko wapi mm. eh? leo nilikuwa nikipitia nikipitia business african business gazette mm. eh, wame gaz, gazeti pale kabisa watu wamefanya research <laughs> unasikia nyanda Eh yeah. ni wa top 10 nchi yeah. ambazo zina gharama kubwa sana ya petroli Tanzania tumo. Mm. Eh? Kenya majirani zetu wana petroli ita moja shilingi 1000 na tunatambia sisi tuna tatizo la kuongozi. No. Okay. Hii ni fasihi. Ndio maana nimekwambia mioyoni ambayo vizuri. Hii ni fasihi. Mm. Eh? Chinua chebe alipokuwa akiandika Nigeria mm. ilikuwa inagusa nchi nyingine za Kiafrika. Mm. Nyambari pia kaandika mm. matatizo ya kiuongozi. Mm. Ya, Afrika kwa Afrika matatizo yapo kama Afrika Tanzania ni Afrika pia Tanzania ni Afrika kwa hiyo kwa nini unapata mashaka kujadili tatizo la kiuongozi pia kwa sababu mwandishi ameonyesha kaonyesha mambo kadhaa miongoni mm. mwao ni rasilimali tulizonazo sisi mm. sio yes uongozi mm. kwa sababu uwezi kuziprotect hizo rasilimali kama na uongozi mbovu sio mm ndio maana mwaka 2017 serikali iliamua kufumua mm. e, mikataba ya madini sio mm. Ili... wakisema kwamba watu walioingia hapa wahuni tu mm. wahuni waliingia hapa wakawa na tuna nini iliamua e, e, kufumua e, e. sawa so, so. mm. ni uongozi ndio maana nikwambia mm. kama kiongozi kaingia mm. kaona hii ina shida mm. anaachana nayo kuna mtu anasema Tanzania huwa ni kama inazaliwa kila baada ya miaka kumi Nasemaje? Kwamba kila baada ya miaka kumi ni kama inazaliwa upya. Hapana. Akija fulani anafanya mapinduzi yake, akiondoka anakuja mwingine anafanya mapinduzi yake. Si kweli. Nasemaje? Si kweli. Si Nasemaje kweli. Nasemaje ni ni kama haya. I don't know, haya maoni hayako sahihi. Mm. Alipokuja mwalimu Nyerere kipindi tumeanza. Mm. Akaacha viwanda. Alikuja na viwanda akafanya reformation, sawa sawa? Mkapa vikaondoka. Twende taratibu sasa hapa. Mm. Kumbuka kipindi naingia mwalimu Nyerere na sera ya ujamaa. Unajua ujamaa ulikuwa unazungumzia mm. ubinafsishaji, u, 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 nationalization ile. Mm. Yaani kuondoa kutoka kwenye 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 private sectors mm. kuzirudisha vile viwanda kwenye mali kwa mali ya wananchi. Mm. Kipindi hicho ni ujamaa, sera ya ujamaa. Mm. Kipindi anaondoka mwalimu Nyerere, sera ya ujamaa nayo ikawa inakufa. Mm. Maana yake wale wa jamaa akina USSR ndio walikuwa na collapse. Sasa akina 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 China uliona rais lakini hawezi kutoa assistance hapo. Mm. Maana yake Tanzania tukaingia tena kwenye sera ya ubinafsishaji. Mm mwalimu nani mheshimiwa mkapa alipiga miundo mbinu ya kutosha wakaiwekeza kwenye shule wakawekeza kwenye 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 maendeleo ya kiafya na hii maendeleo kuanzia wakati wa Nyerere mpaka sasa yanaongozwa na kitu kinaitwa ilani ya uchaguzi ambacho chama chochote kile cha kisiasa lazima kiwe na ilani hicho kwa mfano ilani ya uchaguzi ya CCM ya kuanzia mwaka 2015 na 15 mpaka 2015 na 15 mm. wakati wa mwalimu wa Jakaya Kikwete mm. ili ilielezea ili kwa mawanda mapana kwa miundo mbinu kwa vitu vya afya mwaka 2008 na mheshimiwa mm. Kikwete alisema anahitaji kuona kila kijiji kinakuwa na zahanati wakati ni ngapi mm. 
Sawa so, sawa. So. Hebu angalia mpinzani wetu sheria yake tunaendelea mpaka saa hizi. Sasa tunasemaje hii tunaenda tunaacha, hii tunaenda tunaacha. Mm. Kule mara walijengaga walijenga walijenga jengo hospitali ile rufaili ya kwangwa. Mm. Kwanza ambao ambao imejengwa lini ile? Ilianza wakati wa Mwenyerele. Wa, wakati wa Kikwete mm. kaweka pesa pale. Kakamilika lini. Mkapa kawe, nani, bine, magufuli kaweka pesa. Mm. Mama kaweka pesa. Sasa ndoshe ndio nataka kuondoa kwa beti imekamilika lini nini ile hospitali imekamilika wakati wa awamu ya awamu ya 5 kwenda awamu ya 6 hospitali ya mkoa mara asikiliza kwanza taratibu na kurudi hii kilopita alikuwa na hotuba kuhusu vijana sawa akawaambia vijana wengi wanaji ita majina ya hovyo wanafurahia kuitwa nyumbu nyuki ama chawa yes akasema ni majina ya kijinga na kikumba kwenye hotuba ile sawa maneno mm -hmm. kwa hiyo maana yake ni kwamba mimi sitaki wewe pia anakosea goje nyanda nyanda uingie kwenye kundi nyanda na hotuba ya mzee nyanda nyanda nani mzee akasema hali yangu moja kwamba hospitali kwa mfano unaitolea mfano imekamilika lini ya ya mkoa wa mara Nataka 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 na, nataka kujibu ndio nataka yes. kujibu kwanza tuelewe notion kwanza ya majina yeah. Mheshimiwa Nyangwine ni mwana fasihi hii mm. tunapotumia majina ya wanyama hii inaitwa personification <laughs> sawa sawa <laughs> yani mfuasi wa mtu kwa mfano mimi naweza nikajiita chawa mm. sawa sawa mm. kujiita chawa imaanishi mimi ni mdudu huyu mm. chawa wewe unayemweka kichwani watu wanaangalia sifa za chawa sasa ukiangalia sifa za chawa eh, mimi sasa, kama lazima tumwangalie chawa mimi kama mwana fasihi mm. ukiangalia sifa za chawa mm. badala ya kuangalia kazi ya huyu mtu mm. tofauti kwa mfano kazi ya chawa ni kufanyaje kuna zile contention ku, ku, kuibuka kwa majina mapya kwa mfano leo ukisema chawa sikiliza mheshimiwa rais alisema mkinizingua chawa wangu watawashughulikia hata sikiliza mm. chawa maana yake leo ni wale watu wote wanaompenda mheshimiwa rais kama Samia Sansu nataka ni kwa wewe kwa lugha nyingine sasa hivi wewe ni chawa i see yani kama kumpenda rais ndio chawa huo mimi ni chawa achana na chawa ri chawa <laughs> Yeah. 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 Yeah ile daraja la busisi linajengwa kirumba. Mm. Si unaona linajengwa hapa? Mm. Ni bwana wa Mnyerere linazozunguliwa mwaka kesho. Lilihamishwa sasa hivi linajengwa na kizimkazi. Mm. Eh? Wewe ukisikia kila baada ya miaka kumi mm. e, ni kama panazaliwa upya. Kwako unaelewa nini? Unaelewa ni kuendeleza, ni kuendeleza busisi. Au wewe umeelewa? Iko hivi. Mm chama cha mapinduzi kama nilivyosema chama chochote kile cha kisiasa mm. kinapokuwa madarakani kinakuwa na kitu kinachoitwa ilani ya uchaguzi maana yake ni muendelezo wa yale mambo waliyoyaasisi mm. kule awali mm. tunaelewana mm. kwa hiyo akija rais yote nataka nikurudie otuba ya makongoro nyerere pale mwaka 2015 mm. kipindi anatafuta anataka kugombea urais mm. akimwambia mzee wangu wa sira mm. baada ya kuwa naye ametangaza nia pale kumbe BOT mm. makongoro alisema neno yafuatayo neno kuu kwamba mzee wangu wa sira usituchezee rafu mm. wewe ulikuwa ni miongoni mwa wajumbe walienda kutengeneza ilani mm. sawa sawa sasa kama wewe ni mjumbe kutengeneza ilani unakwenda kutangaza nia kwa yale yaliyomo ndani ya ilani unatuchezea rafu maana yake chama hiki kinawatumia maprofesa kinawatumia watu wa kila aina kwa ajili ya kutengeneza ilani mm. na mheshimiwa ni ambaye yangu ni mwandishi wa kitabu yeye naye ndiye alikuwa mtekelezaji wa ilani ambayo ni continuation muendelezo mm. lakini mabadiliko ya kiongozi lazima yatoke mm. sasa kuna vitu viwili pale kuna ilani lakini pia kuna huko kaya mtu binafsi tunaelewana mm. Ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi mm. inasema kuongeza miundo mbinu ya kielimu. Mm. Wakati wa magufuli miundo mbinu ya kielimu ilikuwa inachagizwa na wananchi kuchanga pesa kujenga. Mm. Ndio maana? 
lakini shughuli zinafanyaje zinajengwa wakati mheshimiwa rais mama samia hassan suluh hakuna mwananchi ambaye anawahi kuchanga kujenga darasa <laughs> lakini yani unasema tuendeleze unasikia kwa hiyo hulka tofauti tofauti kwa ile hulka haiwezi katuoneshea kwamba nchi yetu kila mtu akiamka anaenda na jambo hili kila mtu akiamka hapana una <clears throat> unajua kwa nini nakusikiliza na kusikiliza ili ujenge hoja zako uzimalize alafu tu, tuendelee kwa hiyo manake baada ya maelezo yao kwa ile hospitali ilimalizika mwaka gani sasa Hospitali imemalizika wakati wa awamu ya sita Nimeanza kutoa huduma. Eh, awamu ya sita Ile ya Kongo. Ya Kongo. Eh, pale Mara. Na unatokea huko ujue? Ya mimi natoka Mara. Eh, huko unatokea. Kwa yes, hiyo ujue azembe makamilika lini? Eh. Ah, kukamilika lini? Hmm. Una maana ya mwaka particular. Kwa sababu pale role ya penyewe pale eh. Eh, kutokana na hali ya umaskini uliokithiri. Wapi? Sirolia ndio maana mbunge ni mbunge alikaa hapa mm. akitamka maneno yafuatayo kwenye mm. kikiti ulikokaa sawa kwamba kutokana na hali ya umaskini ya wale watu ameamua kuchangisha kuwawekea hata bati Roria kuna umaskini wa namna hiyo. Sasa wewe na mbunge nani anapata? Ah mimi 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 sitaki mimi sitaki yule ni mbunge. Mimi sitaki nimeku kukuonyesha kwamba hivi kwamba. Mimi ngoja swala la maendeleo hauwezi kulilinganisha na Nigeria. Tunachoangalia hapa rasilimali zetu zipo. Je kama Nigeria ya rasilimali zao ni ndogo? Ndio nataka ni kwambie hivi. Ndio nataka ni kwambie hivi. Mfano kwenye eneo unalotoka wewe. Nataka ni kwambie hivi. Watu walikuwa wanachangishwa kujenga mahema. Ninachotaka kukuambia hivi nyanda kutoa nyumba fanya, fanya, fanya research ondoa gari lako hapa sisi roli hakuna umaskini uliokithiri kwa hakuna umaskini uliokithiri kile kilichokuwa kinafanywa ni kwani umaskini uliokithiri tunazunguzia mtu anakosa malazi anakosa mavazi mm. roli kwa nyumba nyingi za bati unaweza kuingizwa nyumba ya roli ya singida maana kampeni kampeni ya kungoa yale ilikuwa inaitwaje ile ilikuwa ni kuweka mabati kungoa nyasi kwamba bado e, mtu kuweka bati kwenye nyumba yake hawezi paka watu wakimbizane wa kuchangia maana yake inaonyesha tu huyu mtu kama ha, hawezi kufanya kitu hiki hali yake ikoje hiyo sijui research aliyotumia kwenye namna hiyo na hmm. siwezi kuijibia hiyo ni, ni sijui research aliyotumia hmm. eh, siwezi kujua na siwezi kupigishana na program aliyokuwa nayo sababu jadili hapa tunajadili hmm. kuhusu kumbukumbu ya mwalimu kuhusu maendeleo yes je tumeyafikia ya ndio maana na kwa kwa maendeleo hatuyafikia hatujafikia kule tunakofikiria hatujafikia kule tunakofikiria kwa sababu kitu kilichokamilika tangu kifo cha baba wa taifa ni kitu gani ambacho wewe kama mwananchi unaweza kusema kwa kweli tangu kifo cha mwalimu hili liko asilimia mia moja tuna shida nalo kabisa sasa tuna improvement kubwa sana kwenye sekta ya elimu. Mm. Tuna improvement kubwa sana kwenye sekta ya elimu. Sekta ya elimu nini? Uh, so tuna improvement kubwa sana watoto wanaoanza shule, wanaomaliza shule, wanao graduate mm. sio sawa na wakati mwalimu Nyerere. Fursa zimeongezeka sana sio kama wakati. Hilo ndio tumefanikiwa. La kwanza hilo tulofanikiwa. Lakini jambo la pili tumefanikiwa sana kwenye miundo mbinu. Mm. Mm. Hii Tanzania leo hii mm. ya leo mm. tulizungumza leo sio Tanzania mwaka 1999. Mm. Nchi imeungana, nchi imeungana, mikoa imeungana, miundo mbinu imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Mm. Lakini vile vile kitu ambacho tumeendelea kukiendeleza na kukidumisha mpaka kesho ni amani na utulivu. <coughs> Kama tunu kubwa ya nchi hii. Okay. Mm. Kwa hiyo tumepiga tu kubwa. Vituo vya afya vimeongezeka, ah hospitali zimeongezeka, lakini kingine nyanda ambacho kimeongezeka population yetu imeongezeka. Mm. Tuna watu milioni 63 sio kama wakati mwalimu Nyerere. Mm. Kwa hiyo vitu vingi vimeongezeka kimsingi. Hivi ukienda pale China ukawauliza hivi maendeleo yenu mliyofanikiwa ni yapi? Wanaweza kukutajia tuna watu bilioni moja sio? Mm. Kama sehemu ya maendeleo. Yaani asset asset ya maendeleo ni nini? Cha kwanza ni watu. Cha mm. Unajua China hadi hadi wanaweka karibu watu wazee watu wili wili ili maendeleo yote yakuwe ni watu. Mm. Okay. Wazungu walitoka Ulaya kuja Afrika kutafuta watu. Kwa hiyo means kwamba mm. eh, 
moja ya maendeleo makubwa kabisa ambayo tunabidi kujivunia sisi hapa ni watu milioni gani milioni 63 ni maendeleo pia makubwa sana ni makubwa yanakuofa nini maendeleo ni ni sehemu ya soko sawa ndio haya watu milioni sawa sawa 63 ambayo una ukiwa na ardhi ukiwa na watu hizo ndio assets okay, okay. una tunajaribu kufikiri kidogo nje kidogo eh? mm, mm, mm. una watu milioni 63 alafu una ardhi ya kutosha sio yes una ardhi ya, ya kutosha, kutosha. Mm. alafu uwezi kuzalisha sukari mm. pale pa, hoja pale bakresa anazalisha chumvi sikiliza nikwambia eh. tunapozungumza kuzalisha sukari eh. isiyo scarcity yes a full production ambayo inaweza ika accommodate watu wako sio mm. sasa nakuuliza unasema tuna ardhi ya kutosha yes tuna watu wa kutosha mm. tuna sababu gani pia hata ya kuagiza sukari nje kwamba production inatuwezi kufanya ya kwa, kwa maana hiyo hoja yako yes kwamba tuna yako, tuna ya. watu wa kutosha unajua kwa ni swala la leadership Mwanzoni au ni nini? Ndio ndio maana yake. Ndio mimi natamani tufikiri yes, kidogo. Yes, yes. Mwanzoni mm. mwanzoni mm. tulikuwa na viwanda vya sukari. Mtibwa, mm. Kagera, mm. kabla ba Kresa ya invest. Mm. Sawa sawa? Mm. Na population ilikuwa low. Mhm. Maana yake vile viwanda vilikuwa vinaweza ku supply mm. kwa watu waliokuepo kwa kipindi. Hapana, nisikilize. Ndio nakuja sasa. Naweka usi wewe ni mwalimu by profession. Yes. Na nisingependa upotoshe. Mm wakati wa utawala wa Magufuli mm. mwanzoni nadhani 2017 pale 16 17 nadhani 17 kulikuwa na kesi ya sukari imefichwa yeah nakumbuka <laughs> lakini waziri wakati ule <coughs> Mwiguru Nchemba mimi mm. nilifanya na interview akasema e, tuna tatizo kubwa la sukari lakini tunaomba vibali kuweza kuagiza nje kuleta hapa mm. iliyopo haitoshi ndio mwanangu ni kwamba ni kwamba hata production production sisi kama taifa production ya sukari kwa asilimia moja kujitosheleza bado hatujaona ndio maana nimekwambia nimekwambia mwanzoni mm. kipindi cha nyuma mm. cha mwalimu Nyerere mm. na wakati cha Hassan Mwinyi na Mkapa mm. tulikuwa na hivyo viwanda lakini hivyo viwanda vilikuwa vina produce mm. sukari ya kutosha kwa sababu population ilikuwa mm. chini si ndio yeah. so hiyo population imeongezeka mm. tunahitaji viwanda vingi vya sukari mwingine anaweza ndio maana anaweza kuinvest sasa hivi bakresa mwingine anaweza kukuliza swali mm-hmm. ile mipango ya maendeleo mm-hmm. projection ya development yes ya miaka mitano mitano sio mm-hmm. 15 25 adhani mm-hmm. karibuni utazindua tena mm-hmm. huwa inatazama nini kama hakuna akili inaweza kutazama projection ya miaka 15 inayokuja tatizo la la uzalishaji litakuwa hapa litakuwa hapa litakuwa hapa zile projection huwa maana yake nini kwa sababu ukinipa mimi na excuses ya kuniambia hivi maji yamekatika maji hayatoshi kwenye mji wa Sengerema kwa sababu eh, wakati mkoloni anajenga tanki la kwanza watu walikuwa laki moja sasa hivi kuna watu laki tatu kwani mkoloni ameondoka lini kiasi kwamba mpaka maji yamekwisha unanielewa <laughs> mimi nakuuliza tu swali yes yeah yani hivi kwani mkoloni ameondoka lini uh-huh. akati anaondoka mkoloni kwenye ule mji una watu laki moja wewe unakuja kushtuka mwaka 2020 kwa mfano kwa mm. eh, hivi kumbe watu wako laki tatu hapa mm. yani mkiwa mnapanga ya maendeleo hiyo projection huwa haipo that's the point ninachotaka na, na, unajua kama unanielewa unajua projection ya maendeleo ndio inatuletea ndio inatuletea national budget mm. yes, ndio mm. maana yake kwamba kwa mwaka huu mm. kwa miaka mitano hii mm. tuna mpango mkakati huu mm. sawa sawa labda 2017 mpaka 2022 tulikuwa tuna mpango wa kwenda hivi 2023 mpaka 2028 mm. tuna mpango wa kwenda hivi ile mipango ndio inatuzalishia ilani mm. ile zinazozungumzia kwa vyama vyote mm. hata hata kile chama cha, cha mchele cha rungwe mm. kile chama cha mchele cha rungwe unaona mm. 
Kimisemba kuna utaji maji bebema mm. Atatebua kutoka bahari ya hindi mm. Zile ni projection walizo kuwa nazo mm. Kikubwa mi nacho kiona hapa Mr. Nyanda mm. Ni kwamba Kwenye maendeleo yoyote yale Mapana Kama maana alisi ya maendeleo Is a gradual eh? ni, 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 ni zoezi mtambuka Ni zoezi la kesho leo na kesho kutua Lakini kwetu Tanzania Tumejitahidi kufanya Mm. Tunamiaka sti ni saivi ya uhuru mm. Tumefanya Yabu angali to the point tunengia kwenye uhuru Kwa hakuna, hakuna, hakuna mtu Anaweza mfano mimi hapa nakuliza maswali mm. Haina maana kwa mba Hakuna shuri liofanyika Yes Lakini tunacho kijadili Ni namna ya kufikiri Kwa sababu tunapo mkumbuka mwalimu Lazima tu, tu Kama taifa Ndiyo mwana kuna zungumza kuhusu elimu. Mbefanya maendeleo. Lakini mimi nafahamu. Sasa hivi mitaala mipi ya naandaliwa. Swali kusanya maoni yaba. Yes. Sindio? Yeah. Manangu likuwa mba. Mpaka unaweza kuona watu wanaanza kutafuta mitaala mipi ya. Manake kilichopo kimesha kuwa outdated. Lakina maana tena. Kwa sababu akili itako utumika sasa hivi mtu tu kusoma kuandika na nini watu hawapo huko tena pengine ndio maana tunajua mm. wanajaribu kutafuta utaratibu mwingine mm. kwa mimi hapa nazungumza na wewe kwamba kama vijana ndio yes. maana leo unaona kama we are discussing eh? yeah. leo siku hoji maswali tunajadiliana kwa sababu leo ni, ni program kama maalumu hivi naifanya kwa ajili ya kumbukumbu ya mwalimu kuhusu tunafikiri nini eh wewe huoni liko tatizo la kufikiri wewe kama kama kiongozi kama kijana kama mwalimu hauoni liko tatizo pia la kufikiri kwetu sisi kama taifa. Ah. Uh, ni swali pana lakini umeliuliza vizuri. Mm. Uh, mwalimu Nyerere mm. alisema hivi. Wa Tanzania mm. wanataka mabadiliko. Mm. Wasipoyaona Mm. wasipo ya pata mm. ndani ya CCM mm. watatafuta nje ya mm. CCM mm. miaka 24 toka mefariki mm. sawa sawa bado wa Tanzania wanayaona hayo mm. kwa wa Tanzania bado wako hapi na mabadiliko yanayoendelea kufanywa mm. ndani ya nchi hii mm. lakini kwenye taasisi yoyote ile mm. lazima wapo watu ambao wafikiri vizuri sasa sisi hatujazungumzia kama umegundua sizungumzi watu yani kundi fulani mimi nazungumzia taifa zima maana ukisema hivi tuki, unajua tukishasema liko kundi maana yake nini maana yake tumeruhusu hilo kundi kulishambulia na mimi siko hapa kulishambulia hilo kundi mimi nipo hapa tunazungumzia utaifa kwamba sisi kama taifa unaona tunafikiri sawa sawa ndio nguzani sisi wote including me sisi kama mimi sisi kama wa Tanzania yeah. hatujalemaa sana <laughs> lakini kilema kipo <laughs> <laughs> hatujalemaa sana lakini, lakini kilema kipo unamaanisha <laughs> nini mm. ni ni ni, ni, ni atu, atujaondoka barabarani hivyo mm. ambavyo unaweza ukafikiria mm. maana ziko changamoto Mm. ambazo kama taifa bado tuko nazo. Mm. Kama vijana wasomi bado tuko nazo. Mm. Kama kina baba, kina mama bado mm. tuko nazo. Ni changamoto ambazo zipo. Mm. Na zile changamoto zinatufikisha kwenye ubinadamu wetu. Sawa sawa? Mm. Kwa hiyo nikubaliane na wewe. Mm. Kwamba ipo shida. <laughs> lakini sio sana. Unajua <laughs> nachungua na nifanisha na mbunge mmoja. <laughs> Alisema hivi. Ah, nikwambia aliambiwa mheshimiwa mbunge, eh una unasemaje? Ah, kama alivyosema fulani ni sawa tu, lakini kwa nini napinga kitu? Kama anamuunga mkono fulani alichosema ni sahihi. Hapo 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 tena anasema mimi napinga kitu fulani. Sasa wewe unajua unajua anasema anasema human being is an animal of nature. Unajua sisi binadamu kwanza ni vichaa. <laughs> Unasikiliza? <laughs> Unasikiliza? Sisi binadamu hulka <laughs> yetu. Kila kibinadamu ana ukichaa wake. Ndio maana nimesema hatujalemaa sana kama taifa. 
Mm. Lakini kaule mavu? Lakini kaule mavu kapo <laughs> ndio maana nakwambia ule mavu wetu unaulinganisha na ule mavu wa nani? Mm. Sawa sawa. Kwa tusipopata viongozi wazuri mm. tungekuwa tumelemaa sana. Lakini bahati yetu ni moja tu kwamba viongozi tunaoendelea kuwapata ni viongozi wazuri kuanzia wao ya kwanza mpaka wao ya sita. Mm. Eh, viongozi ambao tunaendelea kunyoosha wanaendelea kurudisha nchi kwenye hali yake. Pasaka mimi na maliza na wewe saa na dakika 30 hapa. Nakupa fursa kama mwalimu kama kijana. Uh, kesho ni kumbukizia mwalimu. Unadhani tunapaswa kuendelea kukumbuka nini? ama kufanya nini zaidi kama taifa ambacho kikubwa sana ambacho tunaendelea kumkumbuka nacho mwalimu mm. ni yale mazuri na mema na jitihada alizotuachia kwanza mwalimu alikuwa ni mzalendo mm. mwalimu alikuwa mchukia rushwa mm. mwalimu alikuwa ni kiongozi muunganishi mm. mwalimu alikuwa ni kiongozi mwenye maono na mwalimu alikuwa ni kiongozi mwenye misimamo. Hayo ndo kwangu nampenda na kumfurahia mwalimu. Mwalimu alikuwa mtu wa fursa. Mm. Ni unajua mwalimu aliamua kuacha ualimu kwa ajili ya kutafuta uhuru wa nchi hii. Ambao vijana wengi sasa hivi hawawezi fanya. Mm. Kwa maslahi mapana ya nchi aliamua kuacha kile kitu ambacho kingemnufaisha kwa kipindi kile. Mwaka nne kasoma mwalimu pewa shule kafundishe kakataa kaona lazima ni watafutia wananchi ni watafutie ni tafute taifa langu alikuwa ni mzalendo tunapozungumzia mzalendo tunauona kwenye uso wa mwalimu mmm ile leo kwa mfano unaweza kukuta mheshimiwa rais au mheshimiwa waziri mkuu anaweza kalia kwa ufisadi unaofanyika ndani ya nchi mm. kwa baadhi ya viongozi sawa sawa mm. eh? ni kwa sababu wengi tunashindwa kusoma zile falsafa za mwalimu Nyerere. Tunashindwa kuzisoma zile falsafa za mwalimu Nyerere. Kwa hiyo kwangu mimi mwalimu ni mtu wa kumuiga kwa mambo hayo. Mm. Ni mtu wa kumuiga kwa mambo hayo. Na kikubwa sana pia ni kwa kutuachia mwenge wa uhuru. Mm wajua wengi wengi wana udharau mwingi wanaochukulia sio uchukuliaje mm. lakini mwingi kuanzia mwaka 1948 mm. kule China kazi yake ilikuwa ni kumilika ule mwenge wakati wa Mao Zedong mwenge ule mm. wa uhuru mm. rais na mwenge ndio Nyerere alienda kule alienda akasoma hicho chuo cha mwenge pale sizumzi mwenge Dar es Salaam nazungumzia mwenge kusoma vision mission ya mwenge Mwenge ukoje? Hmm? Kwa hiyo ukiwasikia watu wengine nasema wakipata madaraka wanaweza kufuta mwenge. We, kwa ni gharama zisizo na tija. Hawajasoma uh, ujui kwa nini na mwenge pale. Mwanzo ni mwenge ulikuwa ukiangalia kwa mfano hii UVC shem. Hmm. So unaona ina ya mwenge hmm. Zamani mwenge ulikuwa kikimbizwa na vijana wa UVC shem. Hmm. Baada mfumo wa vyama vingi ilibadilika. Ikiwa nakimbizwa kama nchi sasa hmm. uki, moja, ukikutana na mtu hmm. anazungumzia swala la kufuta mwenge wanake ni mtu ambaye analeta wadui ndani ya nchi hii. <laughs> ni mtu ambaye anapingana na maendeleo ya nchi hii. Kwa sababu within China mm. ndio tulikopi sisi zoezi la mwenge. Mm. Na maendeleo mengi inayoenda kwenye nchi zote za kijamaa. Mm. Kazi yake kubwa ilikuwa ni kumiliki maadui wetu. Okay, asante sana. Ikitokea mfano wa Rais Samia kesho siku ya mwenge. Mm. Akatangaza kufuta mwenge. Utamunga mkono? Mheshimiwa Rais Samia Hassan Slu eh, mama mzalendo mm. mm. hawezi kufuta mwenge. Mimi nakuuliza swali. Hawezi tokea. Nakuuliza swali eh. kwamba ikitokea kesho Rais Samia akasema kwa miaka hii minne mitano inaokuja hii mimi nafuta huu mwenge kwanza kwa muda tuendelee na mambo mengine kama anavofutaga sheria za uhuru na nini kwamba yale iende ikafanya shughuli nyingine. Utamunga mkono? Mama hawezi kufuta mwenge. <laughs> Mwenguzi futwa. Kwa chama cha mapinduzi futwa mengi. Hasan sana. Ah, anaitwa Pasaka. Rucho mwalimu leo alikuwa anagonga nyundo message nyingi sana na shindo kuzisoma kwa sababu nyingi sana. Eh
tunakushukuru sana nenda kwa kutuletea mtanzania mwenzetu anasema kile kitabu nikipate kaka uh, the big agenda katika nchi kumi ambayo watu wake hawana furaha Tanzania imo <laughs> yuzi tuliona ile sisi ni watatu kwa kunywa pombe mm. akajitokeza waziri umi mm. akamwambia nyinyi wa Tanzania acheni kupiga vitu ujue acheni <laughs> okay. kupiga vyombo akufa nyinyi ujue lakini uko kwenye tatu wewe anakuwa lakini ule kubaliana kwamba si hatuna furaha Ah, sasa unakuta mwingine mfano mume katika asubuhi anakosa furaha. <laughs> anakosa furaha kwa sababu ya kuweka barafu auze. Alafu mume aupo. Nyanda nyanda bosi. Anakosa raha. Nyanda bosi mwana Isa alisema. Hakuna mashaka kwamba ziko juhudi zile. Eh zinaendelea. Kwa hilo atumbishaje hilo? Sasa tunakosa vifaa. Wewe ni mtoto. Kwanza wiki ijayo tutaanza kuisikiliza vyema sasa Tommy ale binafsisho na tutakuwa tukipiga manukuu hapa kadhaa kuona namna gani sisi kama vijana kama taifa maana tunaamini maarifa yametupwa ama yamefichwa kwenye vitabu kwa mtu yote anayefunua vitabu hujawa maarifa zaidi na mimi nataka nifungue hiyo dunia kwa kutumia hiki msomi ali binafsisho kuitupa kwenye ulimwengu kufungua maarifa ya watanzania ili tuweze kuwa na uwezo wa kutafakari kufikiri kugunganisha mawazo kwa jumla. Kwa niaba ya wenzangu, mimi naitwa Mtoz. Natakiwa utazamaji mwema tukutane kwenye The Big Agenda Jumatatu weekend jema. Weekend ndio inze. Ah. Asante sana.